Lord pray. Well, we hope that everybody's had a good Thanksgiving. And we're so thankful that you were able to come tonight. We know this is a busy time of the year. And uh, we appreciate each person being here. Amen. Amen. If you have your Bibles, if you'll go with us to Acts chapter 1. So vamos a ir a las escrituras en Hechos capítulo 1. Verses 9 through 11. Y vamos a leer los versículos 9 hasta 11. You know that last line of that song we just sung said that God is good and he's kind. Eh, la, la, hablando de la la canción que estábamos cantando ahí finalmente que dice que el Señor es bueno ¿verdad? Amen. habla que es bueno siempre es bueno cada mañana nos despierta Amen and he good and God is good Amen, Amen. Amen. Praise Amen. the Lord Amen. Praise Amen. the Lord We're going to read Acts chapter 1 verses 9 through 11 so Vamos a comenzar entonces en el versículo 9 capítulo 1 de Hechos y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo es Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habías visto ir al cielo. Amén. Padre amado, te damos las gracias por esta noche. Lord, we thank you for this promise. Señor, te damos las gracias por esta promesa. That you're coming back. Que tú vas a regresar. Amen. Lord, we, we thank you for the many blessings that you've given us. And Lord, we look forward to your return. I pray tonight as we get into your word that you will plant in us a love and a longing un amor, un, eh, es algo que estamos este, esperándote. To see you return. Esperándote este, a que tú regreses, que tú vengas otra vez, Lord, Señor. Yes. It is in the precious name of Jesus. En el nombre precioso de Jesucristo. Everybody said amen. Todos dijeron amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento, por favor. So today is Advent. So hoy marca el Adviento. And Advent is um, the start of the Christmas season where we focus on the birth of Jesus. So el Adviento es el comienzo de la temporada de Navidad, marcando el uh, nac nacimiento de Jesucristo. Uh, the next four Sundays will, uh, preceding to Christmas, uh, is called Advent. Y los cuatro domingos que viene, que, que van llegando a Navidad, es como se, es, es lo que conocemos como Adviento. And literally, it just means the coming. Literalmente, esto quiere significar la venida. Amen. Amen. One of the foundational uh, truths that we believe in the Bible is that Jesus was born in a manger. So, uno de los, eh, las creencias fundamentales de nosotros, nuestras creencias como cristianos, es de que Cristo, eh, Cristo um, nació, ¿verdad? 
en un eh, pesebre, pesebre. And that he lived for 33 years. Y que él vivió por 33 años. And after living for 33 years, he died. Y después de vivir los 33 años, murió. On a cross. En la cruz. So that we could have forgiveness of sins. Para que nosotros podamos recibir el perdón por nuestros pecados. We believe that he was born of a virgin. Estamos convencidos que él fue, eh, nació por una virgen. And we believe that he is the Lamb of God. Y estamos convencidos que él es el Cordero de Dios. We believe that he rose again on the third day after he died. Y convencidos que él resucitó el tercer día después de que murió. And that he's coming back. Y que él va a regresar. The scripture that we read for our text this morning is the ascension of Christ. La escritura que acabamos de leer habla de la ascensión de Cristo. This was after the Holy Spirit was promised. Esto es después de que el, el Espíritu Santo fue prometido. And the disciples were standing there. Y los discípulos estaban eh, parados allí. And two men in white apparel y los dos hombres vestidos en blanco asked them why they were gazing in heaven. Y les preguntó por qué estás mirando al, al cielo. And we read where he says in verse 11 that this same Jesus y leemos en el versículo 11 que este mismo Jesús who was taken up from them into heaven que ha sido tomado de vosotros al cielo Will so come in like manner Así como él había visto. as you saw him go. Ir al cielo. There's something about this coming and this going. There's something special because he has gone to the right hand of the Father. Algo especial porque él ya se fue al lado derecho del Padre. He was taken up into the clouds. Él fue recogido en las nubes. And he's coming back for his children and his church. Va a regresar para su pueblo, sus hijos, su iglesia. You see, we believe as believers <coughs> estamos convencidos que como creyentes, that those who put their faith in Christ ellos que ponen su fe en Cristo, is a part of the family of God. Es un, son parte de la familia de Dios. And that being a part of the family of God, y siendo parte de la familia de Dios, we have this promise of being raptured. Tenemos esta promesa de un arrebato. Has anybody in here ever heard of the rapture? ¿Alguien aquí ha escuchado de esto, de la del arrebato? I would probably say Amen. Amen. The rapture is the next important event. So el arrebato es el, el evento más importante que sigue. That is going to happen for the church. Para toda la iglesia. At any moment, en cualquier momento, the church could be called away. La iglesia puede ser capturada. And we see that this is going to happen in the moment in the twinkling of an eye. First Corinthians chapter 15. Starting in verse 51. It says, Behold, I tell you a mystery. Now the rapture is a mystery. We have the clues all around us. But we just don't yet know when. And we 
we always have to be ready. Y estar Because it says, Behold, I tell you a mystery. Dice aquí, aquí os digo un we shall not all sleep, no todos but we shall be changed. Pero todos In the moment, en un momento, in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de ojos, at the last trumpet. A la final trompeta. For the trumpet will sound, porque se tocará la trompeta, and the dead will be raised incorruptible, y los muertos serán resucitados incorruptibles, and we shall be changed. Y nosotros seremos transformados. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Now we know that during this event, the rapture, that it's imperable that we are watching and that we are sober and that we are ready, listening for the trumpet to sound. So sabemos que durante este evento o antes de este evento realmente deberíamos estar serios. Preparados y uh, atentos a escuchar la trompeta. And Paul encourages them in this last couple verses of this chapter. Y Pablo los anima en los últimos versículos de este capítulo. When he says, but thanks be to God. Cuando di dice aquí, pero gracias al Señor. Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Now here goes what he tells us in the next verse. He says, therefore, my beloved brethren. Aquí dice entonces, mis hermanos. Be steadfast. Verse 58. Okay, so así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, uh -huh. immovable, creciendo, always abounding in the work of the Lord. Creciendo en la obra del Señor siempre. See, what our work for the Lord is important. Vean que obrando para el Señor o trabajando para el Señor es importante. And everything that we're doing for the Lord. Todo lo que estamos haciendo para el Señor. He tells us that to know that your labor is not in vain in the Lord. Que todo el trabajo que tú haces para el Señor no es en vano. So as we, amen, as we are saved and as we are waiting for the rapture. Ya que estamos, somos salvos, estamos esperando este arrebato. His instructions to us is to be steadfast. Las instrucciones aquí nos está diciendo que sean firmes y constantes. Immovable. Always abounding in the work of the Lord. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. For everything that we do for the Lord todo lo que hacemos para el Señor is not in vain. No es Amen. 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 For he sees él nos ve. and he takes notice. Y sí, él, él toma If we were to go to 1 Thessalonians chapter 4. We would see a, another passage of scripture. Primero de Tesalonicenses, ajá, Tesalonicenses, después se leyó ese el Chapter 4, verse 13. Capítulo 4, versículo 13. Versículo to the Thessalonians, he says, but I do not want you to be ignorant, brother. Now he's referring to the coming of the Lord. He wants all of us to know that he's coming. 
He says concerning those who have fallen asleep. Dice que esos que se han, eh, que están dormidos, lest you sorrow as others who have no hope. Para que no os como los otros que no For if we believe that Jesus died and rose again, si que Jesús murió y even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Dios con Jesús a los que durmieron en él. For this we say to you by the word of the Lord. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. That we who are alive and remain until the coming of the Lord. Nosotros que vivimos, que habremos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Will by no means perceive those who have fallen asleep. No precederemos a los que durmieron. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y quite con trompeta de Dios. With the voice of an archangel. Con la voz del archangel and with the trumpet of God. Y con del Dios. And the dead in Christ will rise first. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. And thus we will always be with the Lord. Amen. Amen. One day Jesus is coming. So un día vendrá Jesucristo. We don't know the time, we don't know the day. No sabemos la hora ni el día. But Jesus is coming. Pero Jesucristo sí va a regresar. And he is wanting us to be ready for his coming. Y él quiere que nosotros estemos preparados por cuando él viene. Now what he has promised us is worth the watching and the waiting on the Lord. Y lo que él nos ha prometido es vale la pena de, de, de ser atentos, alertos, serios a, a, a buscarlo o, o, o este, estar alertos a él que él pronto regresará, regresará. Now please uh, keep in mind that uh, the Bible tells us that This day shouldn't overtake us as a thief. Y tomen en cuenta, o, o eh, como dicen las escrituras, que no nos deje que nos vaya a, como hablan las escrituras, de que nos viene en esa hora como un ladrón, como un ladrón que viene en la noche. Entonces uno no sabe, no lo esperamos. That we should not be in darkness. Pero no deberíamos de estar nosotros en esa oscuridad. But that we should be walking in light. Pero que te, tenemos que estar preparados y caminando en la luz. That we shouldn't be sleeping as others no sleep. No de estar dormidos como los otros que están dormidos. But that we should be watching. Pero que deberíamos estar vigilando, atentos. And that we should be sober. Y que deberíamos de estar serios. This is what the rapture means to us. Y esto es lo que el arrebato significa a nosotros. That one day, que un día, we will be with Jesus. Un día con Señor. It is our great hope as Christians. Es gran como It's why we live for Him today. It's why He wants us to remain steadfast. Y es el porqué que él quiere que, que estemos firmes, constantes, constantes, always abounding, siempre, siempre esperando, always working for the Lord, obrando, knowing that what we do for him, sabiendo que lo que nosotros hacemos para él, is not in vain, no es en vano. Amen. Amen. You see, the rapture is very important. El arrebatamiento, esto es muy importante. 
Because he does not want any of us to have to experience the wrath that's coming. Él no quiere que ninguno de nosotros vayamos a tener que pasar por la ira del Dios que viene. Listen to what he says in 1 Thessalonians chapter 5. Vamos otra vez, uno Tesalonicenses. For God did not appoint us to wrath. I'm sorry. Verse 9, chapter 5, verse 9. A capítulo 5 y vamos al 9. Dice Now, allí, porque no nos ha puesto Dios para ira. Now, this is important because as Christians, we can think that we can think in the now and not in the not in eternity. Y esto es importante porque muchos de nosotros no vemos, no tenemos la perspectiva de la eternidad, sino más bien en lo que está pasando ahora. I've, I've heard people say, well, God wouldn't send wrath on this earth. He's a loving God. He escuchado comentarios que gente dice que Dios jamás va a mandar ira a este mundo, sino más bien Él es un, un Dios de amor. Oh yes, he's a loving God. That is so true. Y la verdad que sí. Sí es amoroso el Señor Dios, sí. That's why he gives us the opportunity to have salvation now. Por eso nos da la oportunidad de tener la salvación hoy, ahora. Amen. Amen. That's what makes salvation so precious to us. Eso es lo que hace la salvación tan precioso para nosotros. That's the purpose of receiving Christ now as our Savior. Es el propósito de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador hoy. Is to miss the wrath that's going to come. Es de escaparnos de la ira de Dios que viene. Amen. Amen. He loved us enough. Él nos amó tanto, tanto. Listen to verse 9. He says, for God did not appoint us to wrath. Versículo 9, vamos otra vez ahí, capítulo 5, Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Who died for us. Quien murió por nosotros. That whether we were wake or sleep, para que ya sea que veremos, We should live together with him. You see, there is a wrath that's going to come. There is a tribulation that's going to happen. There are, in this book, in Revelations, Judgments, seals, and bowls that are going to be poured out on this earth. In Apocalipsis, no dis, nos dice que hay juicios, uh, hay eh, sellos que te, van a venir a esta tierra, a este mundo. Wrath. Ira. God's going to destroy. The earth as we know it right now. Dios va a destruir este mundo, este mundo. And the Bible says that we'll have a new earth and a new heaven. Y la Biblia dice que vamos a tener un nuevo mundo, un nuevo cielo y tierra. But you see, the rapture is so important because as we are ready and we are watching for the Lord. Pero vean, el arrebato es tan importante porque tan que estemos Preparados, atentos. We don't have to experience any of that. Si estamos preparados y atentos, vigilando, no tenemos que pasar por todo eso. If we believe in God and love Him right now, si creemos en Dios Jesucristo, if ahorita, we'll stay steadfast, immovable, si nos permanecemos firmes y constantes, Working for the Lord. Trabajando, obrando para el Señor. 
knowing that everything we do is not done in vain. Y sabiendo que todo lo que hacemos para él no es en vano. Then one day we'll hear that trumpet sound. Pero y un día nosotros vamos a escuchar el sonido de esa trompeta. One day when those two men that were in white look at those men of Galilee that were gazing up into heavens and they told him, why do you stand here now gazing? Un día como acabamos de leer que son dos hombres vestidos en blancos tenían su mirada hacia el cielo. The same way that he has left in the clouds. La misma forma que él se fue en las nubes. The same way that he has gone. La misma forma que él se fue. Is the same way that he's coming back. Es la misma forma que él va a regresar para nosotros. Can we Amen. give the Lord Jesus? Amen. This is our hope. Esto es nuestra esperanza. We smell that Jesus is coming back. Jesús regresa pronto. Carlos, if you'll come and, and help, I could go through the I could go through the seven churches and revelations. Puedo repasar las iglesias del Apocalipsis. And I could read to you the begging from the Lord Himself about hearing the Spirit. Y les puedo le puedo explicar en las escrituras el rogando del Señor que vengan a él. As he spoke to the seven churches. En cuando él estaba hablando con cada iglesia en Apocalipsis. In Asia Minor. En Asia Minor. As he was trying to prepare them. Porque los estaba tratando de preparar. Trying to let them know. Tratando de dejarles saber. And it's important that we hear what Jesus is saying to the church. Que es importante que nosotros estemos atentos, escuchando lo que el Señor está diciendo a las iglesias, a la iglesia. Oh, there's so many things are coming to my heart right now about those seven churches. Hay muchas cosas que me vienen sobre esas siete iglesias donde donde el Señor está hablando en las escrituras. Whether it was the church that uh, that the Lord told them said you're dead, or whether it was the faithful church. Donde Dios le dijo a una iglesia que está muerta, está muerta. La otra que es fiel. Whether it was the Laodicea church that He told them, I'd rather for you to either be hot or cold. Y la otra que era la Odisea donde les dijo que yo prefiero que ustedes sean calientes o fríos. Here goes what God, what the Lord Jesus was saying in those seven churches. Aquí es lo que le estaba diciendo a las siete iglesias Jesucristo. He was saying, be ready. Les estaba diciendo a todas, sean preparadas. If you were to look into those seven churches, you would see where he said, I am coming. Si hubieran visto en cada una de esas iglesias, el mensaje es igual a cada una, diciéndoles que pronto yo vendrá. I think he said it to every one of the churches. Yo creo que les dijo a cada una de esas iglesias. I am coming. Yo voy a regresar, yo voy a venir. I think that's one of the last things he says in Revelations chapter 22. Behold, I am coming quickly. Aquí dice finalmente en Apocalipsis, en el capítulo final, que él pronto regresará. Amen. Amen. If you believe that the Lord is coming, would you just stand with me tonight? Si ustedes creen que, que Cristo sí vendrá, va a regresar a pie, por favor. Amen. Amen. Carlos is going to play. We're going to pray. Vamos a orar mientras Carlos está tocando. We're going to thank him for reminding us tonight. Vamos a agradecerle a él por recordarnos esta noche. That he's coming. Que él pronto vendrá. Amen. Amen. Yeah. So if 
Father in heaven, we want to thank you for the word of the Lord. God, we thank you for the rapture that's going to take place. This great catching away of the saints. Lord, we don't know when that is going to take place. But Lord, we want to be ready. Lord, we want to be found faithful. Lord, we want, when, we want to be able to hear that trumpet sound. Lord, we want you to touch us in a special way tonight. So that we can have ears to hear. God, so we can have eyes to see. What it is. That you're looking to do. In these last days. Lord, we don't want to stand just gazing up into the skies. Señor, no solamente queremos estar parados mirando hacia el cielo. We want to be found faithful. Queremos ser que tú nos encuentres fieles. Lord, we want to be found working. Queremos que tú nos encuentres obrando, trabajando por ti, Señor. For you, Lord Jesus. Sí, Señor, para ti. Lord, we want to be found looking and watching and sober. Queremos que tú nos encuentres, Señor, atentos, serios. God, knowing that everything that we do is not being done in vain. So, Lord, we love you. We thank you for being so good to us. Lord, we don't have anything to worry about tonight. Because this is our great hope. Lord, I'm not scared of what's going to happen in the future. My, my eternity, my salvation is in you, Lord Jesus. And no matter how bad it gets, you've promised us that we would meet you in the air, in the clouds, never to be separated from you. So Lord, you are our, you are our Savior, and we worship you tonight. Help us to be ready, God. Lord, if there's anything in our life, God, anything, God, would you forgive us and show us, oh God, tonight? We want to be ready, God. We want to be ready. Lord, and help us not to get too busy, Lord. God, to where we're not ready for your coming. 